Почти как в той истории, когда ученики ловили рыбу всю ночь. Ничего не поймали. Didn't catch a thing. Были голодные. We're hungry. Ну, вернулись. And then come back to the shore. А там уже была пища готова. And there's already food prepared for them. Бог видел ваше желание. God saw their desires. Я уверен, что у нас каждый есть много свидетельств. I'm sure all of us have lots of testimonies. Как я в прошлый раз говорил, что самое лучшее свидетельство, As I said last time, что Христос живой, это мы. The best testimony we have is that Christ is alive in us. И мы празднуем воскресение Иисуса Христа не просто как праздник. And we celebrate the resurrection of Jesus Christ, not just a, another holiday. Если мы исполняем какие-то обряды и еще что-то. If we fulfill some sort of um, rituals or something else. Или может спорим, какой день правильно праздновать. And then we try to decide which day we should celebrate in. Но если Христос воскресший не в моей жизни. But if the risen Christ is not in my life который принес жизнь и свободу и будущее, тогда мы пропускаем самое главное, что Христос пришел принести жизнь, и Он с нами везде, Он принес нам свободу, и Он принес нам будущее. Слава Богу! Давайте прочитаем Галата 5 глава, 1 стих. Вы от книги Галата не устали? You're not tired of Galatians yet? Коля, спасибо. Еще несколько глав. A few more chapters and we're done. Первая глава, пятая глава, первый стих. Galatians 5.1 Апостол Павел говорит, Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Главы 4 и 5 апостол Павел говорит о свободе. Chapters 4 and 5 speak about freedom. И мы немножко уже говорили, что мы дети, мы не рабы. And we spoke a little bit about the fact that we are children, not slaves. Сегодня хочу обратить внимание на свободу. And today I want to take our attention to freedom. Что такое свобода? What is freedom? Кто может ответить? Несколько человек. Can anybody answer? Let's, let's take a few people. Что такое свобода? What is freedom? Николай, что такое свобода? What is freedom? Там нет ни разу. Окей, понятно. Еще кто? Да. Свободное право выбора. Freedom to make your own choice. Окей, еще. Freedom of speech, да, свобода слова. Ну, еще? Anybody else? А? Независимость. Independence. Хорошо. А кто еще что-нибудь глубже? All right, somebody else deeper. Ну, в каждого своя свобода. Мир, мир внутри. Peace within. Тоже хорошо, правильно. That's good as well, correct. Ну, у каждого есть. Somebody else. Да. Да, свобода. Ну, я говорю, что именно в корне сама свобода, а есть свобода от много чего, да. Спасибо, правильно. Ну а что значит свобода? But what freedom means? Безграничность. Limitless. Тоже хорошо. It's good as well. Да. Yes. А, а я там просто руку поднимает, камеру поправляет. Часто свобода это как раз рабство. Often freedom could also mean being enslaved. Люди говорят, я свободен, я хочу и могу делать все, что я захочу. In a sense, when people say, I am free to do anything. И часто это рабство, а не свобода. And often it ends up being slavery to them. Иногда люди говорят, что, ну, вы рабы, вы не свободны. Often people say, no, you are slaves, you're not free. Иногда неверующие люди говорят верующим, что вот вам, христианам, там, то нельзя, то нельзя, вы, вы не свободны. An unbeliever can point to a believer and say, you can't do this, 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 you're not free. Но как раз вот это настоящая свобода. But in fact, that is the real freedom. И одно, что я хочу обратить сегодня внимание, что настоящая свобода. And one thing I want to pay att- uh, take your attention to is that true freedom. Твоя и моя. Yours and mine. Она никогда не будет в ущерб другим людям. It will not put other people. It will not harm others. Если я свободен, я говорю, я свободен. If I say I am free. 
от моей свободы кто-то страдает. From the fact that I am free, somebody is suffering. Это не свобода. It is not freedom. Это скорее всего какое-то рабство. Most likely some form of slavery instead. Христос сказал Матфея 22 глава 37 по 40 стихи. Christ said these words in Matthew chapter 22 verse 37. Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь, вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Christ said to love God and to love your neighbor. На чем основан закон, весь закон? What is the entire law based upon? На двух заповедях. Two, um, two commandments. And another third, a third thing that Christ said. Don't do something that disgraces God. Love God with all your heart. Love your neighbor and don't do something that will harm others. And don't do anything that will harm you. Everything else you can do. That is freedom. Love God, your neighbor, and yourself. But love yourself in the right way. If a son or a daughter causes hardship to their parents but says, I am free, Сын говорит, я хочу, я могу делать все, что я хочу, я свободен, я хочу делать то, что я хочу. Сын would say, I am free to, to do what I want to do. Но из-за его свободы родители плачут. But because of his choices and of his freedom, parents are tearing up. Можно ли сказать, что это свобода? Can you call that freedom? Это не не является настоящей свободой. It is not. It, it is not a true sense of freedom. Если кто-то подойдет к тебе, говорит, я могу делать все, что захочу. If somebody walks up to you and says, I can do anything I want to. I can harm you right now. Can you really say that that's freedom? No, you're going to say it's absurd. That's just ridiculous. If my freedom destroys my marriage, you can't call that freedom. Если я говорю, что я могу делать все, что я хочу, я там хозяин дома. If I say I can do anything I want to, I am the owner of this house. Но если страдает твой брак. But if your marriage suffers from it. Если страдает или муж или жена. If the husband or wife suffers. Можно ли это назвать свободой? Can you call this freedom? Ну что говорит, я же свободный, я могу делать все, что я захочу. The person says I can do anything I want to. Но если жена от твоей свободы плачет. But if your wife keeps crying from what you're doing, from your freedom, can you call that freedom? If my freedom and my choices destroy my family, because of it, my kids suffer, and at the end of it all, I'm destroying my own life, can you call that freedom? People claim to have freedom. They say freedom is to do anything I want to. Logically, we understand that it's not right. And contrary, real freedom stands on those three principles. И апостол Павел пишет Галатам 5 глава, та же самая глава, 13 и 15 стихи. And Apostle Paul writes this in that same chapter of Galatians 5, verses 13 and 15. Павел говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы и сестры, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Потому что весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. For you've been called to live in freedom, my brothers and sisters. Don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. For the whole law can be summed up in this one commandment. Love your neighbor as yourself. Apostle Paul says we are called to freedom. And no one on earth 
um, honors freedom as much as Lord God himself. And as we remembered uh, the resurrection of Jesus, he brought us freedom. But people often make mistakes misinterpreting what freedom really is. And if your freedom through your actions causes pain to others, it is not freedom. Если твои поступки причиняют вред церкви, if your actions harm the church, кто такая церковь? Who is the church? Церковь это мы люди. It is us people. Это каждый из нас мы здесь сидим. It is all of us who sit in here. Но если я говорю, что я в свободе, но я своим языком наношу вред обществу, and if I say I am in freedom, but with what I say I cause harm to this society, это не есть свобода. It is not freedom. Это скорее всего ты в рабстве. Most often, you are enslaved to what you say and what you do. If your freedom causes harm to your friends, regardless of who that, that may be, you are to stop yourself. It is not freedom. It is slavery that pushes you to do what you're doing. Настоящая свобода она всегда приносит благословение. Because real freedom always brings blessings. Бог он свободный. God is free. И Бог создал тебя и меня свободным. He has made you and me free. И Бог не делает никакого зла. And God does not do any evil. Бог никому ничто не должен. To nobody he does not owe anything to anybody. Он самодостаточная личность. He is enough for himself. Но вместе с тем он добровольно отдал себя. But it, with that said, he gave himself up. Он поделился своей славой с собой с нами. He sh shared with his glory with his with himself, with us. And Christ came to this earth so that you and I could be with him and so that you could be free and truly be free so that your freedom would bring blessings to others. So that uh, because of your freedom, others would be blessed. So that because of of your freedom, church would be edified and blessed. Your marriage, your family would be built well. It is the principle of a true freedom. We said it right that it's independence. Being freedom is having lack of shyness. A, a pressure. Lack of pressure. Or some sort of limitations. Lack of limitations. When you are the owner, and you truly can do that which you want to, that is real freedom, true freedom. But to utilize this principle in your life, you truly have to be free. Because we look around today, lots of people fight for freedom, they say, and they do whatever comes into their mind. And if they, if, if they keep following those principles, they keep saying, I do what I want and I want what I do. And it's obvious that they're just lied to by the, by the devil. Итак, в этой главе апостол Павел говорит о рабстве от закона. So in this chapter he talks about um, enslavement from the law. Мы об этом уже, наверное, достаточно говорили. I think we talked about this quite enough. Когда человек строит свои взаимоотношения на одних правилах. When a person is building their relationship with God rule-based. Делай то, кушай то или не кушай. Do this, eat this, or don't eat this. Those people are led and controlled by the law. 
Но мы, Библия говорит, что мы водимы Иисусом Христом и благодатью. The Bible says that we are led by Christ Himself and by His grace. Если Иисус Христос действительно в тебе, and if Christ is truly in you, и действительно эти заповеди, которые мы сейчас говорили о них, and those commandments that we just talked about, if they're in you, then you're free and you can truly do all you want to do. If you are in Christ Jesus, if those commandments are within you, love God, your neighbor, and yourself, and you're free to do all that you want to. Because your desires are, are going to be coming out of the new creature. Because you are the new creation in Christ Jesus. Is греховное рабство. There is sinful slavery of full buffet of different sins. When a person is enslaved and trapped by some sort of sin, then they don't have their own will. When an apostle says, I don't want to do something. And a person comes to a point where they say, I hate what I'm doing. But I keep doing it. The Bible says, if you do something that you don't want to, you are a slave to sin. Sexual sins and just all kinds. When a person can't get out of it, and this sin is his and person can't get rid of it himself but that sin controls the person and there's other materialistic oh. tangible physical things having things uh, money or wealth or whatever it could be we live in times of technological development and, and people are, are sounding the alarm uh, to the fact that people are so dependent on social media uh, gaming movies or different waves of entertainment. The fact that people are so used to having interactions through a screen that they can't have a physical interaction with, with real people. And that makes a person dependent or enslaved. A person can't sleep. Their phone is at the hand's reach. He's dependent on likes. Notifications that keep coming ringing at you. And so you get the adrenaline rush when somebody writes to you. It makes people enslaved, makes them slaves. Now, I'm not saying that social media is, is bad. There are a lot of things in life that we have and can have. If, if Jesus wanted, he could ask God to take us out of this world. But instead, he was praying for, 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 for God to keep us in this world. It is easy to just take and throw things out and disconnect them. And just lock yourself in a room. And say, I am free. No, you're not. As soon as that door is open, you're going to Go back to what you were doing. At times, people, uh, parents really restrict uh, the, the, the kids' usage of things. I'm not saying don't put boundaries. But I'm saying to teach our kids to live in freedom with the things Потому что если просто закрыть их в комнате room, и сказать, что а мой ребенок свободен от он свободен только когда он в комнате. But you're right only when he's in his room. И когда ты на него смотришь. And when you're looking at him. Но как только он ушел э, на улицу, as as outside, 
Он в таком же в таких же самых искушениях, как и другие. He's in the same temptations as others. Или и если у него не развилось внутри это состояние жить в свободе, or a person hasn't developed a, a way to live in freedom. Он обязательно будет попадать в зависимость. He's guaranteed to end up in some sort of addiction. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. 1 Corinthians 2, 6-12. Апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. 1 Corinthians 6-12. I'm allowed to do anything, but not everything is good for me. And even though I'm allowed to do anything, I must not become slave to anything. Как я уже сказал, в жизни много что пытается к нам прилепиться. Like I said before, there's lots of things in life that wants to stick to us. Знаете, если бы мы не были бы ценными, you know, if we weren't to be valuable, на нас никто бы ставку не ставил. Uh, nobody would want to attack and destroy us. Ценны, but since we are valuable, ценны, отдал, and have so much value that Christ gave his own life for много, us, мире, нас, in the spiritual realms, many things want to own us. And the enemy has different approach to different individual. If he sees that this method doesn't work for me or this timing isn't good, he's going to find a different way. A different. It doesn't matter what and how. His goal is to enslave a person. It's to make that person not free dependent on some things I'm grateful to God that I live here in Alaska you're going to say really? Я заметил один такой момент. I noticed this one moment. Когда жил жил в Калифорнии и это в других штатах. When I lived in California and other states. Ну, скажем, Вашингтон, Орегон, Калифорния. Well, let's say West Coast, Oregon, Washington, um, California. Там есть такое погоня за вещами. There is this tendency of chasing materialistic things. Один брат рассказывал, кто-то купил ну дорогой BMW и приехал в церковь. One brother was sharing from church that somebody bought a very expensive BMW and, and came to, to church. И как бы все вау, у тебя классная машина. And everybody said, wow, you have a great car. На следующее воскресенье его друг приехал на еще лучшую машину. Next Sunday his friend comes on a, on a better car. И тот человек разочаровался и говорит, окей, в следующее воскресенье мне надо поехать и поменять еще лучше машину. The guy before got disappointed went to the dealership and said, I'm going to switch it to a better BMW. И есть такая какая-то постоянная погоня, что иметь что-то лучше. This tendency, this chase to have better things. Это в одежде. Your clothing. Если это ну более традиционная церковь. If it's a more traditional church. Там где золото и серебра как бы нельзя. Where you can't have jewelry, silver or gold. Но дорогая одежда и машина это можно. But expensive cars and clothes, you, oh, you can't. Может быть потому что она не золотая. It's because it's not gold. Но я считаю как минимум это нечестно. But I consider that to be um, uh, what do you call that? Unfair. Потому что у каждого мы каждый из такого же самого теста слеплены. Because we humans are made out of the same dirt. И вот эта погоня перед каждым, чтобы и одежда, и дома. И... And, and this never-ending chase of having better things, houses, cars, clothing. И ты когда попадаешь в эту атмосферу, and when you get trapped into this atmosphere, ты понимаешь, что тебе нужно тоже что-то надо делать. And you realize, oh, you also have to keep up with all these people. Я помню, один брат рассказывал, здесь уже на Аляске, но это не верующий человек. Remember one, one person sharing, an unbeliever sharing here in Alaska. Он, они сделали ремонт своего дома и сделали так неплохо. remodeled his house really well. И человек сосед, который жил несколько домов дальше, down, он, его жена говорит ему, him, говорит, если ты не сделаешь ремонт лучше, чем они, говорит, я не могу с тобой дальше жить. Said, 
Это зависимость от каких-то вещей. This addiction to things. И, возможно, это не зависимость греха какого. Perhaps it is not direct um, uh, sin of any kind. И жена толкает на мужа, давай ты должен работать. But the wife купить. is pressuring the husband, no, you have to work overtime. Она посмотрит на Facebook и говорит, почему они едут на vacation. She checks her Facebook profile. Why is that family on vacation again? Почему они едут на отдых, а мы нет? Why are they on vacation and we're not on vacation? Давай ты мало зарабатываешь. You're not making enough. Знаете, бывает такое, у жен говорит, ты или мало you know, дома, а потом уже ты слишком много дома. You know, women have this thing, when they, you know, when they say you're home uh, very little, or then you're home uh, too much. И ты просто не знаешь, тебе или меньше, или больше. And as a husband, so is it too much, or is it too little? И может быть, это смешно выглядит. Perhaps it just looks funny. Но вместе с тем это делает человека не свободным. But at the same time, it, it enslaves a person. Потому что это им контролирует. Because it starts to control your life. Now, опять, мы не говорим, что зарабатывать деньги и иметь что-то хорошее, это плохо. I'm Нет. not saying to make money or have great things is, is bad. No, it's not. И мы прочитали, что все мне позволить. And we just read that everything is allowed to me. И полезно. I'm allowed to do anything and it's good for me. Но есть то, что когда оно тобой уже обладает. But when it starts to control you, один человек с Украины приехал, рассказывал интересно насчет кофе. One person came from Ukraine and he was sharing this about coffee. Он всем, кто любит кофе. Everybody that loves coffee is for you. Он говорит, ну говорят, что можно быть зависимым от кофе. He says, you know, people say that you can be addicted to coffee. Говорит, не знаю, говорит, я пью, говорит, шесть кружек в день, говорит, никакой зависимости. Not me. I drink about six cups a day. I'm not addicted to anything. Разницы нету, как чем тебя привязать. There is no difference how and with what to tie you up with. Но когда мы привязываемся. But when we are attached to something. К вещам. To things. К деньгам. To money. К славе, к чему угодно. To fame, to whatever. Это делает нас уже рабами. That enslaves us and makes us slaves. Потому что не мое здравомыслие говорит, что мне это надо. Because now it is not my common sense that says I need this. А эти вещи заставляют меня делать. But these things force me to do. И зависимость от людей. There's also dependence or addiction with uh, from people. А что люди подумают, что люди скажут? Being dependent on what others think about you. Можно вопрос? A question. Есть ли в жизни вещи, которые вы делаете из-за людей? Are there things in your life that you do because of other people? Ну, есть хорошие вещи. Good things. Но это делаешь, потому что кто-то что-то скажет. But you do them because somebody's going to say something. Или ты боишься что-то сделать. Or you're afraid to do something. Потому что, опять же, кто-то что-то скажет. Because again, somebody's going to say something. Это зависимость от мнения людей. That is being dependent on what people will think or say about you. Some people are, are bondaged in their minds. The way their mindset is. And we talked about this last time as Israelites left Egypt. Their mindset как они себя видели, and how they saw themselves. оно помешало им доверить собу. It got in the way to trust God. И Библия говорит, что они не могли войти из-за неверия. And the Bible says they couldn't enter the promised land because of unbelief. Из-за их неправильного мышления они не могли доверить собу. Because of their wrong mindset, they couldn't trust themselves to God. Потому что они смотрели, Бог нас вывел только убить. Because the way they saw themselves is God took us out of Egypt to kill us here. Иногда люди в своем мышлении они себя настолько закрывают. And at times people we close ourselves up in our mindsets we trap ourselves from society from other people and they're not free they think that they're free but it is not freedom there is emotional um, bondage I'm glad that God made us sensitive вы знаете, что дьявол тоже знает, как чувства работают. You know, the devil also knows how our emotions work. Он любит на них играть. He loves to, to affect them. Чувство вины. Uh, the sense of guilt. Дьявол любит давить на чувство вины. Devil likes to push that button. Дух Святой никогда этого не делает. Holy Spirit will never do that. Дух Святой обличит. Holy Spirit will convict you. Дух Святой покажет на проблему. He will reveal the problem. И он будет тебя стараться поднять. And then try to get you out of there. Дух Святой же навязывает чувство вины. But the devil, 
will condemn you. И человек, который позволяет, он становится рабом этих чувств. And a, and a person that allows those feelings into their heart, he, he becomes a slave to them. Вместо того, чтобы прийти к Иисусу. Instead of just coming to Jesus. Сказать, Иисус, исповедовать свой грех. And saying, Jesus, I'm con, con, um, uh, confess. confessing my sin. Попросить прощения и быть свободным. To ask for forgiveness and be free. Человек позволяет дьяволу давить на чувство вины. Person allows the devil to use that feeling of guilt. Я вот подумал. You know, I thought. Когда мы дисциплинируем свои детей. When we discipline our kids. Нажимаем ли мы на чувство вины? Do we use that guilt button? Ну я тебя так долго носила. I carried you in my womb for so long. Ну разве ребенок виноват, что ты его долго носил? Is is the kid uh, is that his fault that she carried him for nine months? Мне было так больно. Oh, it was so painful. Или я вот столько работаю, чтобы было что и. Or the father could say, I worked so hard and so long so you could be all paid for. Я подумал, что мы делаем. And and I thought, what are we doing? Мы навязываем чувство вины. We push this guilt upon our kids. Вместо того, чтобы обличить. Instead of just convicting them. И сказать, что ты можешь быть лучше. And saying you could be better. мы думаем, что это духовность навязывать чувство вины. At times we we can treat that as being spiritual when we do that with our kids. Если это часто делать, человек вырастает и он вообще чувствует себя виноватым, что он вообще живет. And if parents do that quite often with their kids, the kid will grow up feeling why am I even here? I am guilty for everything. The kid is, is, is grown up to be guilty for everything wrong with their family, with their parents. And after this guilt, shame comes. And this feeling of shame just attacks the person. And then the feeling of being scared, afraid. Человек, который вводится чувствами, он попадает всегда в проблему. And a person that is led by their feelings ends up in a problem. Я благодарю Бога за чувства. But I'm grateful to God for feelings. Я благодарю Бога, что мы не живем чувствами. And I'm thankful to God that we don't live by feelings alone. Я благодарю Бога, что мы живем верой в Иисуса Христа. I'm grateful to God that we live by faith in Christ Jesus. Верой в Его Слово. Faith in His Word. Чувства, когда мы водимы Духом Святым. There are feelings when we are led by the Holy Spirit. Когда мы понимаем, что Дух Святой меня побуждает. When we understand that Holy Spirit pushes me to something. И я заметил, в жизни есть две крайности. You know, there's two uh, two ends of the, of the stick in life. Есть то, когда Дух Божий тебя побуждает, и ты это чувствуешь. There's time when Holy Spirit encourages you and you feel it. И я в моей жизни были достаточно моментов, что я понял этот принцип. I had enough moments in my personal life that I understood the principle. Когда я понимаю, что Дух Божий меня побуждает или говорит не делать или делать, я стараюсь это делать. When I understand when the Holy Spirit nudges at my heart not to do or to do something. Но у меня был один момент. But I had this one moment. Когда я чувствовал, что я вот не должен это делать. When I felt like I'm not supposed to do something. И я думал, что это правильное чувство. And I thought it's the right feeling. До одного момента. To one moment. Я помню, у нас была братская молитва ночная. Remember, we had this brother's uh, men's prayer, night prayer. И мы молились, я вообще забыл об этом. And we were praying, I totally forgot about this. И Дух Божий начал просвещать меня в этой ситуации. And the Holy Spirit started to shine through in this situation. Скрывать, что это чувство не от Него. And reveal that this feeling is not from Him. Я получил свободу. And I got freedom from it. Я сделал то, что должен был сделать. And I did what I was supposed to do. Я получил благословение. And I got blessed by it. Чем мы водимся? What are we led by? Словом Божьим. God's word. Духом Святым. Holy Spirit. Или чувством. Or our feelings. Я раб Бога или раб своих чувств? Am I slave to God or slave to my feelings? И как важно нам проверять свои чувства? And how important is it to verify and check what we feel? Как можно получить свободу от мнения людей? How can we receive freedom from what people think about us? Покориться мнению Бога. To submit to what God thinks about you. Если ты не покорился еще Богу, мнению Бога. If you haven't submitted yourself to God yet. Ты будешь думать, что люди скажут. You're going to think of what others will say about you. 
But if you have submitted yourself to God, it's irrelevant what people say about you. In the right sense. Not because you absolutely don't care of what others think. But it's not going to impact you as much. It's not going to enslave you. How do we receive freedom from lies in our mind? The Bible says to know the truth and the truth will set us free. If you accept lies into your mind, you start to believe them. The way you receive freedom in your mind is to receive truth about yourself. Truth about your future, truth about your family and kids. Because multitude of thoughts, they, they try to trap our mind. And we talked about this last time, is that we, we captivate these thoughts. And we receive the freedom that sets us free. How do we rightfully live with our feelings? I remember this one principle is to walk into God's light. Is to walk into God's presence. When you walk into His presence, the Bible says in your light we see the light. Когда ситуация, мы как бы не знаем, как поступить. When there's a situation that we don't know how to be. When I don't know how to be. The best way out is to go, is to go into God's glory. Where God's light will enlighten you. And then you look at things the way they are. And you convince yourself again that yes, I am on the right path. Or no, I am to fix something. In God's light, I see light. And the more we come into this light, we see the situation as they are to be. Different sins of, of addictions. You know, you know that the Bible does not contain the word independence. It does not contain that word. You know, because we are dependent in some way. When a person says, I don't serve God or the devil, I just serve myself, they say. With that said, he already serves the, the devil. When people focus on independence, Oh, when people focus on their addiction, on their sin, and the more they focus on it, the more it has time to grow. But as the Bible says, and we spoke about it, love the Lord your God. If I will love God, all other things will, will lose their strength. If I still have some addictions, that means that I haven't died completely. That I still like some things and I tie myself to some things. A person that has crucified themselves with Christ Jesus and that says that it is not me living but Christ in me, all other things lose their strength and power. And God is calling us today so that we would submit ourselves to him all 100%. Because only then you are truly free. Only then you're able to get set free from all. When we say we are enslaved to God, not because we're slaves and we have no choice. In contrary, we understand that God is free and He wants us to be free in Him. 
оно заинтересовано, чтобы нас как-то привязать. And many things in life they want to entrap and enslave us. И церковь каждое поколение встречается с разными вызовами. And, and, and church is presented with, with new claims and new things to be. Когда мода меняется, любые ситуации меняются. Situations change, fashion change. Бог говорит, покорись мне. God keeps saying, uh, submit to me. И ты будешь свободный от этого. And you will be free from these things. Оно не сможет тебе прицепиться. It will not be able to be uh, to attach itself to you. Даже когда ты когда когда оно цепляется к тебе. And even if 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 all these things are sticking to you. Ты бегишь в Божье присутствие. You run into God's presence. Ты еще ближе к Богу. You get closer to Him. И чем ты ближе к Богу, тем все остальное теряет силу. The less power all these other things have. Христос сказал Луки 4 глава 18 стих. Christ says these words in Luke 4 18. Дух Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу. Jesus says, the Spirit of, God, of the Lord is upon me, for he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, that the blind will see, the oppressed will be set free. Christ has come to this earth so that every person would be set free from small or large addictions. We are the image and likeness of God. He made us free people. And if people say, look, God has made a person sinful. No, it's not. God has made you free. And there in the garden, Адам и Ева, они были сто процентов свободны. Adam and Eve were truly free people. Но если у тебя нету права выбора на даже на грех, то ты не свободный. If they had no no right to choose even to commit sin like they did, then they wouldn't be free. Бог дал человеку право выбора делать все, что он захочет. God gave him that freedom to make their own personal choice. Когда человек был искушен врагом и он сделал неправильный выбор. And when they were test, uh, tested by the the devil and then they made that wrong choice. That's the reason Christ came to die and then to be resurrected. He overcame the enemy, the devil. And Jesus has the power to overcome all of your addictions. Only in Jesus and through Jesus Christ every addiction is, could be beaten through his word through fellowship with him through connecting with him every single day it's not possible just to have one single prayer in your, in your life and everything is and you're set free and everything's changed христиане бьют тревогу что даже верующие сегодня они не читают Библию uh, pastors sound the alarm that the Christians, church goers today are not reading their Bibles. If I ask a question, how much time do you spend reading God's Word daily? How much time do you spend with God in prayer? John says, young, you young men are strong because you have overcome the, the devil. Not because you're so young and strong and smart. What does it say? Do you know? Because the word of God is in you. When God's word is in us, we are overcoming. And when, when that word is in us day to day, we love God and have fellowship with Him every day. These addictions, those electronic addictions, regardless of how much it wants to enslave us, physical things or money or whatever we're 
When we are in God, with God every day, it tries to entrap and enslave us. But it loses its, its, its power towards us because we are in God and in His faith. But as soon as we lose that fellowship with God, we end up in a, in a variety of addictions. Sometimes you can say good addictions, but it makes you a slave regardless. Therefore, there can't be a good addiction. Christ wants you and me to be free. Let's rise to our feet for prayer. Let's speak to the Lord. Библия говорит, я еще раз скажу. Возлюби Господа Бога. Love the Lord your God. Всем своим сердцем. With all your heart. Если ты что-то любишь больше, чем Бога. If you love something more than God. Тебе нужно в этом покаяться. You have to repent in this. Если ты любишь, что бы это ни было, но ты любишь это больше Бога. If you love something, regardless what it is, more than God. Оно тебя держит или ведет не Бог, а вещи какие-то. Бог призывает тебя в этом покаяться. Бог говорит, ты очень ценный для меня. Я хочу, чтобы ты был свободен. Он говорит, что я хочу, чтобы ты был господином. В своей жизни, в своих вещах. In all that you own. Чтобы не вещи тобой контролировали, ты вещами. И в Америке, когда так много возможностей, so есть те, которые потерялись уже и побежали за различными возможностями. И один выход это держаться Иисус. Это привязаться к Иисусу настолько сильно. So tightly, любить Иисуса настолько сильно. So much, и ты пройдешь этот отрезок жизни своей chunk of your life and nothing will be able to get a hold of you. Jesus, I thank you. I thank you for your word for the truth that sets us free. I thank you for your light that penetrates our soul and spirit and reveals our thoughts desires of our hearts and our motives with what we're entrapped today. God, and it reveals who really is Lord over our lives. Jesus, I thank you for your immense love to all of us. I thank you for your blood, for the power of the blood that gives freedom from all addictions. I thank you for your word that brings us light and freedom. I thank you that I have life in you. I thank you, Jesus, that you saved me, redeemed me and gave me life and future and brought us freedom. God, I bless the church, every heart, May your light shine through every heart and mind so when we analyze our lives, God, in our addictions, wherever we're fighting them, we will just bring them to you. I thank you that you are mighty God and able to break all the chains and give us freedom in you, Jesus. Because you said if the Son will set you free, we are, we're going to be free. I bless every heart, every man and woman every marriage every family children I bless this week I bless all that we do our studies, our work, businesses Holy Spirit give us your senses that we are to be led by you I thank you that you have the future for all of us help us all to submit ourselves to you to your will and be free in you in the name of Jesus I pray